டாக்டர் என்ன என்டோஸ்கோபி என்றது என்ன அது எப்படி செய்வாங்க அதனால் பயன் என்ன என்றது பற்றி நான் சொல்கிறேன் இப்போது அதாவது எல்லா பேஷண்ட்ஸுக்கும் என்டோஸ்கோப்பின் தேவை கிடையாது என்டோஸ்கோப்பின் முடிவு பண்ணும்போது ஒரு ஒரு சில குறிப்பிட்ட பிரச்சனை இருந்து தான் இந்த மாதிரி என்டோஸ்கோப்பி பண்ணுறது ஸ்பெஷலி நீண்ட நாள் நெஞ்சரிச்சில் இருந்து நீண்ட நாள் வயிற்று வலி இருந்து நீண்ட நாள் பசி இல்லாமல் இருக்குது பசி இல்லாமல் இருக்கிறது ஒரு பெரிய மேஜர் கேஸ்ட்ரோ கம்ப்ளைண்ட் அது யாருக்கா அது பசி இல்லை அப்படின்னா என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் பிகாஸ் ஒரு சின்ன வயசில் பசி இல்லைன்னா பரவாயில்ல கொஞ்சம் வயசான பிறகு பசி இல்லைன்னா ஏதாவது சீரியஸாக நோவ் இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது என்டோஸ்கோப்பின் என்னென்னா என்டோஸ்கோப்பின்றது ஒரு டியூப் லாங் டியூப் வந்து இப்போ வாய் வழியாக உள்ளுக்கு உணவு குழாயும் சரி இறப்பாய் சிறு குடல் பார்க்கக்கூடிய ஒரு கருவி அது வந்து ரொம்ப ஹை டெக்னாலஜியில் ஒரு லேட்டஸ்ட் கேமராஸில் எவ்வளோ க்ளியராக தெரியுமோ அவ்வளோ க்ளியராக அந்த ஃபுல்லாக உணவு குழாயும் இறப்பையும் தெரியுது அது எப்படி செய்யணும் பொதுவாக வந்து யாருக்காவது கேஸ்ட்ரன்ட்ராலஜிஸ்ட் டாக்டர் போய் காலையில் பார்க்கணும்னா நீங்கள் முதல்ல எம்டி ஸ்டமக்கில் போகணும் எம்டி ஸ்டமக் அப்படின்னு என்னென்னா காலையில் தண்ணி கூட குடிக்காமல் போகணும் வெறும் வயிற்றில் போகணும் ஏன் என்னென்னா ஒரு இந்த எண்டோஸ்கோப்பி டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் முன்னாடி ஒரு நாலு மணி நேரம் ஒன்றும் சாப்பிடாமல் வெறும் வயிற்றில் இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா ஏதாவது சாப்பிட்டோன்னா இப்போது நம்ம ஸ்கோப் பண்ணும் போடும்போது இந்த வாய் வழியாக வந்து தொண்டைக்குள்ளே இந்த வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற மெட்டீரியல் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் என் எம்டி ஸ்டமக்கில் இது வந்து என்ன நிறைய பேஷண்ட்ஸ் கேட்குறதுனா நீங்கள் என்ன மயக்கம் கொடுத்து செய்வீங்களா இல்லை எங்களுக்கு நினைவு இருக்குமா அப்படின்னு எண்டோஸ்கோப்பின்றது ரொம்ப ஸ்மால் ப்ரொசீஜர் அதாவது ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் தான் எடுக்கும் இதுக்கு அதிகமாக அனிசீஷா தேவைப்படாது ஏன்னா வந்து இப்போது அதுக்கு வந்து தொண்டையில் வந்து ஒரு ஸ்ப்ரே அடிக்கிறது உண்டு ஸ்ப்ரே என்ன ஆகுன்னா அந்த தொண்டையில் கொஞ்சம் அந்த நினைவு இல்லாமல் சென்சேஷன் இல்லாமல் இருக்கிறது பண்ணுறது ஸோ எண்டோஸ்கோப்பியை முழுங்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் தெரியாது ஸோ இது அப்படியே இந்த அண்டோஸ்கோப் வந்து உணவு கூட நீ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டமக்குள்ளே இறப்பைக்குள்ளே என்ன ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அல்சர் இருக்கா புண் இருக்கா வேறு ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்குறது அதே அதே நேரத்தில் அந்த சிறுகுடல் ஆரம்ப பகுதி கூட பார்க்குறது உண்டு இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகும் இது ஒரு வாட்டி பண்ணிட்டோன்னா ஏதாவது மேஜர் இஷ்யூ இருக்கா இல்லையன்றது ரொம்ப க்ளியராக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ ஒரு டாக்டர் வந்து பத்து பேர் எண்டோஸ்கோப் எழுதியிருக்கோன்னா அதில் ரெண்டு மூணு பேர் கண்டிப்பாக ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கும் அது ப்ராப்ளம் இல்லாமல் நம்ம இருக்குன்னு இமேஜின் பண்ணி மருந்து சாப்பிட்றதுல அது ஒன்றும் இது கிடையாது அதனால் எண்டோஸ்கோப்பின்னு யாரும் டாக்டர்ஸ் கேட்டாங்கன்னா அது பண்ணிக்கிறது நல்லது அது ஒன்றும் பயப்படக்கூடிய கிடையாது யாருக்காவது இல்லை எனக்கு மயக்கம் கொடுங்கன்னா நாங்கள் மயக்கம் கொடுத்து கூட இது மாதிரி இந்த எண்டோஸ்கோப்பி பண்ணுறது உண்டு எண்டோஸ்கோப்பில் என்னென்ன பார்ப்பாங்க ஒன்று வந்து இப்போ உணவு குழாயில் பல வகையான நோவுகள் இருக்குது அதாவது அல்சர்ஸ் இருக்கும் ஒரு சிலர் ஈசிபைஜைட்டிஸ்னு சொல்லிட்டு இந்த உணவு குழாயை நல்லா செவந்து இருக்கிறது அதாவது ஆசிட் ரிஃப்ளக்ஷன் வர வர இந்த மாதிரி செவந்து ஈசபைஜைட்டிஸ்னு ஒரு இது நோ இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு சிலருக்கு வந்து எஸ்பெஷலி கல்லீரலில் ப்ராப்ளம் சிரோசிஸ் லிவர் டிசீஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்டு கல்லீரலில் பாதித்தவங்களுக்கு வந்து உணவு குழாய்க்குள்ளே ரத்த குழாய் வீங்கி இருக்கும் இப்போ அவங்களுக்கு திடீர்னு அந்த ரத்த குழாய் வெடித்து பிளட் வாமிட்டிங் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ரத்த குழாய் வீங்கி இருக்கான்னு நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போ அது மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஏதாவது முன்கூட்டியே அது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதே ஸ்டமக் அதாவது இறப்பைக்குள்ள ஒரு சிலருக்கு அல்சர்ஸ் அல்சர்ஸ்ன்றது எல்லாம் யார் கேட்டால் எனக்கு அல்சர் இருக்குன்னு பாருங்க பொதுவாக அல்சர்ஸ்ன்றது இப்போது இந்த காலகட்டம் ரொம்ப ரொம்ப ரேர் ஏதோ சின்ன ஏரியா செவந்த ஏரியா இருக்கும் அதுதான் அல்சர்னு அவங்க நினைப்பாங்க அது அந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனையாக இருக்கான்றது தெரியும் அது இல்லாமல் இப்போது ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப ரேராக கேன்சர் மாதிரி நோவு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நாங்கள் நிறைய பேருக்கு வயசானவங்களுக்கு எண்டோஸ்கோப்பின்னு கேட்டோன்னா அது இந்த மாதிரி ஒரு டவுட் இருந்தால் கேட்போம் அது வந்து எண்டோஸ்கோப்பிலும் தெரியும் எந்த டெஸ்ட்லையும் தெரியாது எண்டோஸ்கோப்பியில் அந்த மாதிரி ஆரம்ப தசையில் கண்டுபிடிச்சிட்டாக்கா அது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி க்யூர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதோடு ஒரு சிலருக்கு வந்து நாங்கள் என்ன அந்த ஸ்டமக்கில் இருந்து சின்ன சதை எடுப்போம் அதாவது பாப்சின்றது பாப்சின்னு சொன்ன உடனே பாமர மக்கள் வந்து பயந்துடுவாங்க எனக்கு ஏதோ ரொம்ப சீரியஸாக நோவு இருக்குது அதான் பாப்சி பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஆக்சுவலி பாப்சி பண்ணுறது இறப்பையில் வந்து ஒரு கிருமி ஹெச் பைலோரி ஹெலிகோபேக்டர் பைலோரி என்ற கிருமி இருக்கா இல்லையான்றது கண்டுபிடிக்கிறது அதை பண்ண
கேஸ்ட்ரிக் மருந்தெல்லாம் ஒத்து வராது அது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ரெண்டு வாரம் மூணு நாலு டேப்லெட்ஸ் கலந்து கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது இது வந்து கிட் அப்படின்னு அதாவது ஹெலிகோபேக்டர் பைலோரி கிட் இந்த கிட்னு கொடுத்தாக்க அவங்களுக்கு இந்த கேஸ் வருது இப்போது இந்த ஹெலிகோபேக்டர் பைலோரி வந்து நிறைய கேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலே நிறைய சாப்பிட்ற மாதிரி வயிறு ஊதுற மாதிரி ஏப்பம் வருது கீழ் வழியாக கேஸ் போகிறதெல்லாம் இந்த கிருமினால் வரலாம் அது மாதிரி கிருமியை கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த மாப்சி பண்ணுறது சப்போஸ் இந்த பாப்ஸி பண்ணி அந்த கிருமியை நம்ம கொண்டு பிடிச்சோன்னா அதுக்கு தகுந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாக்கா அது குணமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ என்டோஸ்கோப்பி அன்றது டாக்டர்ஸ் பொதுவாக தேவை இருந்தால் தான் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க அது அது வந்து ஒரு பயப்படக்கூடிய ஒரு கஷ்டமான கடினமான டெஸ்ட் கிடையாது அது வந்து பட் நீங்கள் ஒரு நல்ல சென்டரில் பண்ணிக்கணும் எங்கள் என்டோஸ்கோப்ஸ் எல்லாம் க்ளீனாக இருந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வைக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் என்டோஸ்கோப்ஸ் கூட ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு உள்ளே என்ன பிரச்சனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சிலர் வந்து ஒரு நாலு இடத்துல அஞ்சு இடத்துல என்டோஸ்கோப் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அடிக்கடி பண்ணுறது தேவையில்லை ஒரு ஒரு வாட்டி பண்ணால் ஒரு பல வருஷத்துக்கு திருப்பி பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது அதே நேரத்தில் அந்த தேவையான அந்த பாப்ஸி அப்படின்னு எடுத்தோன்னா அது வந்து அந்த பார்த்துட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் பார்த்துட்டு பயப்படக்கூடியது கிடையாது நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த என்டோஸ்கோப்பி பார்த்துட்டு அது தகுந்த மாதிரி மெடிசன்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாக்க நல்ல குணமாறுத்த சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம் For more updates and videos subscribe our YouTube channel The Gastro Specialist